അഞ്ചുകൊല്ലം ഒരുമിച്ച് ഭരിച്ച ശിവസേന രണ്ടാം ഘട്ടം എൻ ഡി എ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ ഇടഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് രാജിവെച്ച് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പുലി പതുങ്ങും പോലെ ബി ജെ പി പിന്മാറിയപ്പോൾ ശിവസേന ശത്രുപാളയത്തിലുള്ള എൻ സി പിയുമായും കോൺഗ്രസുമായും കൈകോർത്തു അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും എൻ സി പിയുടെയും നിർബന്ധത്തിന് മടങ്ങി ശിവസേന മേധാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അവരുടെ കളി കളിക്കട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ പ്രതികരിച്ചത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു എൻ സി പി നേതാവ് ശരത് പവാറിൻ്റെ മരുമകൻ അജിത് പവാറിനെതിരെ ആദായ നികുതി വകുപ്പിൻ്റെതടക്കം ശക്തമായ കേസുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി ശരത് പവാറിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സമയത്ത് അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായ അമിത്ഷായുടെ തന്ത്രമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാലാഴ്ച മുമ്പാണ് പവാറിനെതിരെ ധനാഭരണ കേസിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അഴിമതി കേസിലാണ് പവാറിനെതിരെ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടത് നിയമവിരുദ്ധമായി ബാങ്കിന് പണം അനുവദിച്ചെന്നാണ് പവാറിനെതിരെയുള്ള കേസ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നതാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പറയുന്നതും ഗോവയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവസാന നിമിഷം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗോൾ വല ചലിപ്പിച്ച അതേ തന്ത്രമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും അമിത് ഷാ മോദി ടീം ആവർത്തിച്ചത് എതിരാളി ശക്തനായി മുന്നേറുമ്പോൾ പതുങ്ങിയിരുന്ന് ഗോൾ മുഖത്തേക്ക് ചാടി വീഴുന്ന മികച്ച ഫോർവേഡ് താരങ്ങളെ പോലെ അവർ കളിച്ചു വളരെ നന്നായി തന്നെ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ എം എൽ എമാരുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഗോവയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് അമിത് ഷാ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അവിടുത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ കണ്ടപ്പോഴും ഇതേ തണുപ്പൻ മട്ടായിരുന്നു അമിത് ഷായ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ അവരുടെ കളി കളിക്കട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പ്രതികരണം നിരാശരായാണ് അന്ന് നേതാക്കൾ മടങ്ങിയതെങ്കിലും ഇന്നവർ അതീവ സന്തോഷവാന്മാരാണ് ശിവസേനയ്ക്കൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കിടേണ്ട എന്ന നിലപാടാണ് ആദ്യം സ്വീകരിച്ചത് അമിത് ഷായ് ആയിരുന്നു അതുതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗെയിമായിരുന്നു കാരണം ശിവസേന പോയാൽ എൻ സി പി തങ്ങളുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലുണ്ടാകുമെന്നും അവരെ വെച്ച് ഗോളടിക്കാമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അമിത് ഷായ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ശിവസേന എൻ ഡി എയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതെന്ന് മുംബൈയിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് കോൺഗ്രസ് കളത്തിലിറങ്ങിയത് എൻ സി പി യെ പിന്തുണച്ച് ശിവസേന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് എട്ടിൻ്റെ പണി കൊടുക്കാമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വപ്നം കണ്ടത് ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കും മുമ്പ് പതിനാറിൻ്റെ പണിയാണ് അമിത് ഷാ തിരിച്ചു കൊടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ ഗോതയിൽ നിരന്തരം പരാജയപ്പെടുകയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന ജരാനര ബാധിച്ച വടവൃക്ഷം ഗോവയിലും കർണാടകയിലും അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഇനി എവിടെയെല്ലാമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അടക്കമുള്ള പല ചരിത്ര സമരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗമായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന കോൺഗ്രസ് പടുമരമായി ഒടിഞ്ഞു വീഴാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബി ജെ പി കടത്തി വെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിനെ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസിനെ കുതികാൽ വെട്ടി മുന്നേറുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ജില്ലകളിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതായത് രാജ്യത്താകമാനം കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ്